ஆண்டா யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்க நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு விடும் இயந்திரங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறு பூட்டி சால் விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பில் விட்டுருந்தாங்க நம்ம இப்போ வந்து நவீனமாக அதாவது டிராக்டரில் அந்த கடலை பருப்பு விடுற பெட்டி இருக்குங்க அந்த பெட்டியில் மூலிமா எப்படி கடலை பருப்பு விடுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க போகிறேன் நம்ம தோட்டத்தில் இந்த மாதிரி கடலை பருப்பு நம்ம ரீசெண்டாக விட்டோம் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக கிடச்சிது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து நம்மளுக்காக வந்து இன்றைக்கி போட போகிறேன் ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது எப்படியெல்லாம் அது ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா பல்லு சக்கரம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிலத்தில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த நிலத்திலேருந்து கனெக்ட் ஆகிருக்க ஃப்ளைவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் மூலிமா வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா மேலே வந்து பருப்பு விடுறக்காக நம்மளுக்கு பவர் வேணும் தெரியுங்களா அது வந்து கீழேருந்தே நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் இந்த செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு புள்ளி வச்சு செயின் போட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மறுபடியும் இந்த புள்ளி வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வெளியே கொண்டு வந்து மறுபடியும் ஒரு பல்லு சக்கரத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பல்லு சக்கரம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க இதோ இந்த பல்லு சக்கரம் ஒன்று இது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போகும் மேலே போய் அதுக்கப்புறம் ஒரு ராடு மாதிரி உள்ளே போய் உங்களுக்கு வந்து பருப்பு எப்படி விடுறது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுற மாதிரிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பருப்பு கொட்டிக்கலாங்க கொட்டியில் வந்து நம்ம வந்து பருப்பு கொட்டணும் இது வந்து கடலை பருப்பு எப்படி கொட்டுறதுன்னு பார்த்துக்குவோம் நம்ம பருப்பு கொட்டியாச்சுங்க இந்த பருப்பு எப்படி வந்து நம்ம விடுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளை காமிச்சு பார்த்தீங்களா சாஃப்ட் அந்த சாஃப்ட் கடைசியாக வந்து இந்த ரவுண்டில் தாங்க கனெக்ட் ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பருப்பு எடுத்து வந்து உள்ளே போடும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கரண்ட் இருக்கும் அந்த ஓட்டைகள் வந்து எடுத்து போடுங்க இந்த ஓட்டையில் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது போய் மண்ணு குட்டை விடுவோங்க இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வண்டி ரன்னிங்ல இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் பருப்பு எடுத்து எப்படி போடுது அப்படின்னு உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியுங்க எப்படி வேகமாக வந்து நம்மளுக்கு பருப்பு எடுத்து அந்த கரண்டே அந்த இதுக்குள்ளே போடுதுன்னு உங்களுக்கு வந்து பருப்பு ஒவ்வொன்றா எடுத்து எடுத்து நம்மளுக்கு அப்படியே போட்டுருங்க ஸ்லோ மோஷனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒவ்வொரு பருப்பையும் அது எப்படி எடுக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்காக ஸ்லோ மோஷன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியுங்க அதாவது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது எங்கேருந்து எங்கே வந்து நம்மளுக்கு பவர் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தா தெரியுங்க அந்த ஃப்ளைவீலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேலே வந்து பவர் வருது நம்மளுக்கு ஓஸ் பார்த்தா தெரியும் இந்த ஓஸ் மூலிமா தான் பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருவம் வந்து உள்ள கொட்டுது இந்த ஓஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தா தெரியும் பருப்பு எப்படி விழுது அப்படிங்கிறது பருப்பு விழுந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு இரும்பு போகுது பார்த்தீங்களா இந்த இரும்பு வந்து அப்படியே மேலே மூடிகிட்டே போகுங்க டர்னிங்கில் மட்டும் இந்த கீர் இழுத்து பிடிப்பாங்க இந்த லிவர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்னிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு பருப்பு உழுவக்கூடாது எங்கெங்கே பருப்பு வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது அதை இழுத்து பிடிச்சோம்னா பருப்பு உழுகாதுங்க மறுபடியும் விட்டுட்டாங்கன்னா பருப்பு விழுந்துடும் உங்களுக்கு வந்து டர்னிங் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிவராக வந்து அழுத்தி பிடிச்சிட்டாங்கன்னா பருப்பு வந்து விழுகாது நம்ம விட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பருப்பு எப்படி எடுக்கணும் வெளியே எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்ஸ் வெளியேற்றாங்க நம்மளுக்கு பொட்டி கடையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓட்டை கொடுத்துருப்பாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாக் போடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அந்த லாக்கை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா மிச்சம் இருக்க பருப்பு எடுத்துக்கலாம் இந்த பொட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலுலேருந்து ஐந்து வெள்ளை பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சமாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ஏக்கராவுக்கு வந்து இது மூலிமா விட்டோம்னா பதினஞ்சு வெள்ள பருப்பு போடணுங்க ஒரு ஏக்கராவுக்கு பருப்பு எப்படி விடுறாங்க அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி கோதிட்டு அப்படியே பருப்பை விட்டுட்டு மேலே வந்து பரம்பரிச்சுட்டு போயிடுங்க அதாவது இரும்பு தான் பரம்பரிச்சுட்டு போகிறது இந்த வீடியோ பார்த்தா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி உலகண்டா சேனலில் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கி